swali hili uh, nimelipa kichwa cha habari uh, achoshwa na tendo la ndoa achoshwa na tendo la ndoa ndo kichwa cha habari cha swali hili Asema, Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 36 ndoa yangu ina umri wa miaka nane. Mwanzoni wa mapenzi yalikuwa matamu sana lakini siku hizi amekuwa wa kulazimisha ngoma ya wakubwa. Halafu anawahi sana kulala. Yaani hadi mimi ni mwamshe ndipo tunaweza kucheza ngoma ya wakubwa. Dokta naomba unisaidie. Kuna nini hapo? Ah uh, well, nilipa na kuambia usiji wetu ni kwamba tendo la ndoa ni kiungo muhimu sana kati ya watu wawili ambao wanapendana. Tendo hilo likifanyika katika kiwango kizuri katika utamu wa kutosha kila mmoja anamfurahia mwenzie kila mmoja anajivunia kuwa na huyu mtu. Sawa nazungumza kama mwanaume mwenye umri wa miaka sita kwa bahati nzuri nilifiwa uh, nilifiwa na mke nikaja nkawa mwanamke mwingine uh, alafu mwanamke mwingine of course naweza kafahamu nikiangalia historia ya mahusiano na mke wangu wa kwanza na huyu hapa unaweza kuona jinsi gani of course naona katika maeneo hayo sipati shida. Kwa la kwanza ambalo nipenda kuambia kwamba hebu jiangalie wewe mwenyewe kweli unao ushahidi wa kutosha kwamba unaweza ukamfurahisha mwanamke kwenye tendo la ndoa unaposhindwa kufurahisha mwanamke kwenye tendo la ndoa anaweza akalichukia tendo hilo hilo la kwanza la pili angalia mahusiano yenu kwa ujumla je kuna migogoro yoyote au vipi mwanamke anaweza kutumia silaha ya tendo la ndoa kukuadhibu wewe lingine iwapo umekuwa bahiri umsaidii mkeo mahitaji yake mahitaji nguo hela unazo uweza kununulia nguo unao uweza kununulia simu unao uweza kumsaidia ndugu zake unao lakini ufanye hivyo vitu anaweza akatumia kitu kama hicho kama silaha kwa hiyo angalia ni eneo lipi ambalo linaweza kuwa limechangia katika hali yako hiyo na ndoa ya miaka nane upowezekana kwamba mmoja kati hayo anaweza kuwa yamechangia kama hana mchepuko sawa <laughs> naomba nisikilize kama hana mchepuko Nikupe story ambayo itakusaidia kuelewa kwa nini nimeongezea hicho. Ni story ambayo nimeweka kwenye video zangu mbili ambazo nimeziweka kwenye YouTube lakini nipenda kuirudia hapa kwa faida ya wasikilizaji wa Radio Africa na ambao hawana uwezo kuingia ndani ya YouTube. Hiyo dada tumekuwa na urafiki naye, yani ni binti mdogo alianza kuja ofisini kwangu akiwa na umri wa miaka kama 22, alikuwa anatuko chuoni. Alikuwa hajabikiriwa bado. Sawa. Sasa akakutana na kijana mmoja wakaanzisha mahusiano. Huyu kijana alikuwa kidogo anafanya kazi na dada yake. Sawa. Anzisha mahusiano lakini wakacheza ngoma ya kubwa mara moja na siku hiyo wamecheza ngoma ya kubwa alifanikiwa kuondolewa usichana wake. Lakini baada ya hapo huyu, huyu binti akaja akagundua kwamba huyu kijana aliyemtoa usichana wake ana mwanamke mwingine. Sawa, yani huyu kijana alikuwa ameenda kuoga akawa ameacha simu. Sawa, so, yule dada akapitia simu yake akakuta kwamba kumbe ana mwanamke mwingine. Uhusiano uh, ulikufa. Wamecheza ngoma ya kubwa mara ya kwanza na uhusiano ukafia hapo hapo. Dada akakaa kama miaka mwaka zaidi ya mwaka hajapata mwanamke mwingine. Sasa so, katika kipindi ana mahusiano na yule kanka kuna kijana mmoja alikuwa anamfuatilia sana na hata alipogundua kwamba ana mahusiano na yule kaka bado akaendelea kumfuatilia. Sasa so, ameachana na yule, yule bado anaendelea kumfuatilia akaanzisha mahusiano naye. Wameanzisha mahusiano naye unaonyewa akafanya mapenzi mara hii moja tu lakini akagundua kwamba huyu mwanaume ni mtamu kuruka yule na no, sasa akagundua kwamba huyu mwanaume sio mtamu yani hana ha, hafiki kileleni sasa kwa bahati mbaya huyu dada alikuwa na historia ya kujichua huko nyuma kwa hiyo ili afike kileleni alihitaji kazi kubwa kidogo ya ziada mwanamke unajichua moja kati ya madhara utakao yapata ni kwamba utapata shida kufanya tendo la ndoa na mwanaume eh uh, utakaye kuwa naye utapata shida kufika kilaleni. Kwa hiyo akawa anapata shida kufika kilaleni lakini nyingine huyu mwanaume alikuwa na tatizo la kuwahi kumaliza. Na nyingine ambayo ambayo alikuja kuligundua baadaye ndalizungumzia ni kwamba uh, 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 wana tafuti ya maumbile. Sawa, sasa amekuja ofisini, kichwa alikuja ofisini kwamba alikutana yule mpenzi wake wa zamani yule alimtoa usichana waka aka alipokutana naye huyu dada akamwambia wazi bwana mimi tayari na mpenzi tayari nimeshamtambulisha kwa wazazi na kila kitu na nini siwezi kuwa na mahusiano na kama tu marafiki tu basi kwa na chat na nini kafikia siku moja huyu dada sawa ameenda klabu sawa ameenda klabu alikuwa ameenda na marafiki zake wa kike akwenda na mpenzi wake mpenzi wake alikuwa yuko kazini sio alikuwa amesafiri kikazi sawa basi ameenda na marafiki zake wa kike ameenda klabu klabu kwa wale ambao fahamu klabu ni kwa disco sawa 
ameenda klabu kufika akakutana yule mpenzi wake zamani wakaongea pale akajua bia kidogo na nini na nini si wakaondoka naye kwenda kulala naye kufika akacheza ngoma ya kubwa akapata utamu wa kupita kiasi sawa sasa anakuja usini kwangu anaambia daktari yani huyu anajali sana sijui na nina na nini yani ana yani anajitendu kwa ndaa vizuri kweli na nani na nini ona hapo 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 ananiambiaje anaambia daktari alafu hivi kila kiumbe cha mwanaume kinapaswa kuwa na ukubwa gani nchi nane nikamwambia kwa nini unasema nchi nane nikamwambia nchi nane ni kubwa sana ngalimwambia kati ya sita na nusu hadi saba ndio kiwango standard akasema no akatumia aka mikono yake miwili akasema hii mikono miwili nikishika yote inaenea na dada wa miaka 23 sawa ona akasema nimependa kupima kwenye rula kama anafika na nchi kama nchi saba na nusu hivi alafu kiume kama na, na mfano mmoja wa, wa kiumbe cha mwanaume pale ofisini nikamwonyesha je unene unafanana na huu akasema no hapa imezidi kidogo eh kajua mwanaume ana, ana kiumbe ana kiumbe kikubwa kidogo sawa kwa hiyo akajikuta kwamba hana hisia tena na yule mwanaume ambaye tayari ameshamtambulisha kwa wazazi wake. Sasa anashindwa amwache mchumba yule aanze na huyu. Na huda jana kule anakea kwa nani handsome. Nilipomwambia nionyeshe picha za huyu mpenzi wako mpya. Akaonyesha picha. Nataka nionyeshe picha ya mchumba wako. Akaonyesha picha kwenye kwenye simu yake. Wote ni handsome. Sawa, wote ni handsome. Unaweza kuona jinsi gani mwanamke akikutana na kitu kingine tofauti kwa nje inaweza kuleta shida sana kwenye ndoa yako. Kwa hiyo ni jambo ambalo linapaswa ulifanyie kazi ili uweze kuleta marekebisho kwenye uhusiano uliomo. Okay, nyingine kwenye